हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए तो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं प्लस आपका आरपीएफ हो गया एसएससी जीडी हो गया अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा बेलाइकन को ऑन रखिएगा बेलाइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे मैथ का दो से तीन रीजनिंग का नौ से दस और जी का लाइव टाइस चलता है डेली रात को ग्यारह बजे वो देखिए दोस्तों मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सोरा मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कथन निष्कर्ष से मैंने लिया है देखिए आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ए एल टेक्नीशियन में तो बहुत सारे आए हैं अभी आपके ग्रुप टी में भी आ सकते हैं तो यहीं से अभी स्टार्ट कर लेते हैं एक एक दो दो क्वेश्चन मैं डेली आपको कराता रहूंगा तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो देखते हैं सबसे पहले कथन में क्या बोला गया कथन में बोला गया जब पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होती है तो चार पहिए वाले वाहनों की बिक्री कम हो जाती है कारों की बिक्री बढ़ गई है सबसे पहले इसका अर्थ जानते हैं इसका मीनिंग जानते हैं क्या बोला गया है इसमें यहाँ पे बोला गया जब पेट्रोल की कीमतें पेट्रोल के प्राइस में इंक्रीमेंट आता है जब पेट्रोल के प्राइस यानी कि पेट्रोल के जो प्राइस है वो इंक्रीज होंगे तो जो चार पहिया वाले वाहन हैं उनकी बिक्री कम हो जाएगी तो यहाँ पे ये पेट्रोल के प्राइस से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है अगर पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज होंगे तो कारों की वृद्धि यानी कि सॉरी कारों की बिक्री बढ़ जाएगी तो यहाँ पे जो बोला गया कारों की बिक्री बढ़ गई है तो इसका मतलब पेट्रोल के प्राइस कम हो गए होंगे ठीक है इसका मतलब आप ये समझे ना क्योंकि जब पेट्रोल के प्राइस की कीमत में वृद्धि होती है कीमत में वृद्धि होती है प्राइस बढ़ते हैं तो चार पहिया वालों की बिक्री कम होती है तो बढ़ेगी कब बिक्री बढ़ेगी कब जब पेट्रोल के कीमत में पेट्रोल के प्राइस की कीमत में आपकी कम ही आएगी प्राइस कम होंगे तभी तो वृद्धि होगी तो इसका मतलब आपका देखते हैं अभी क्या क्या इसमें निष्कर्ष निकलते हैं सबसे पहला है पेट्रोल की कीमतें कम हो गई है तो यहाँ पे जो इसका मतलब बोला गया है कारों की बिक्री बढ़ गई तो इसका मतलब बिल्कुल सही है इससे डायरेक्ट रिलेशन है इसका पेट्रोल की कीमतें कीमत कम हो गई इसका मतलब कारों की बिक्री बढ़ गई तो पहला राइट है दूसरा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा जैसे यहाँ पे बताया कीमत में वृद्धि होना चार पहिया वाहनों की बिक्री में कमी आना तो ये वाला तो नहीं होगा ये तो इनडायरेक्ट हो जाएगा तो दूसरे वाला नहीं हो सकता दूसरा सी बोला गया है कारें चार पहिया वाले वाहनों में नहीं आती तो ये तो बिल्कुल ही हट जाएगा ये तो गलत हो जाएगा डिस्कार्ड कर देंगे नेक्स्ट आप ये बोला गया लोगों के पास कार खरीदने का पैसा है तो ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि कथन में जो बोला गया है वो प्राइस से रिलेशन बनाया गया है कार की बिक्री पर कार की बिक्री का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किससे रिलेशन बनाया गया है प्राइस से पेट्रोल के प्राइस से प्राइस कीमत से तो यहाँ से लोगों के पास पैसा हो न, होना या ना होना उससे कोई रिलेशन नहीं है तो तीनों कट हो जाएंगे आपका राइट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ठीक है बस यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है पेट्रोल के कीमतें में वृद्धि तो चार पहिया वाहनों की बिक्री में कमी तो बिक्री यहाँ पे बोला गया कारों की बिक्री बढ़ी है तो इसका मतलब कीमत में कमी आई होगी ठीक है चलिए ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया अगर समझ में आया है तो कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित आरेखा में से किस में धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं यानी कि आपको एक इन चारों डायग्राम में से वेन डायग्राम में से एक ऐसा वेन डायग्राम बताना है जिसमें वकील जो होंगे वो कुछ धूम्रपान करने वाले होंगे और कुछ धूम्रपान न करने वाले होंगे तो ऐसा कौन सा डायग्राम है ये तो बिल्कुल वो क्या चीज़ शो करता है जब तीनों चीज़ जो भी यहाँ पे बोली जा गई होगी वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करती है तो ये तो हमें नहीं बताना है यहाँ पे तो सम वाली कंडीशन बतानी है ना हमें कि कुछ वकील धूम्रपान करने वाले हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं तो सम वाली कंडीशन यहाँ पर बतानी है हमें तीनों में तो ये भी नहीं हो सकता ये सम वाली कंडीशन सिर्फ केवल दो में बता रहा है तो ये भी नहीं हो सकता तो तीनों में यही ये वाला बता रहा है कैसे बीच में आपका ये वकील है तो कुछ वकील धूम्रपान करने वाले होते हैं और कुछ नहीं करने वाले होते हैं तो ये वाला कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है यानी कि डी इज द राइट आंसर ठीक है आ गया समझ में 
कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात भी नहीं है क्योंकि ये वाला तो किसी भी चीज़ में रिलेशन शो नहीं होगा तो तब आप इसको लगाएंगे ये दो चीज़ में अगर तीन चीज़ें बताई गई उनमें से दो में कंप्लीट रिलेशन होगा और एक में बिल्कुल नहीं होगा तो ये तब लगाएंगे ये आपका दो में सम वाली कंडीशन होगी और यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको लगाऊँ अगर मैं इसको लगाऊँ तो ये कब बन सकते हैं कि कुछ वकील धूम्रपान करने वाले हो सकते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो सकते हैं तो ऐसी कंडीशन तो नहीं बनेगी ना तो ये वाले तो मतलब बिल्कुल डिस्कार्ड हो जाएगा ये भी राइट हो जाएगा आपका ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन से तो डायरेक्शन में क्या बोला गया है ममता पश्चिम की ओर चौदह मीटर चलती है फिर दाइन दाहिनी ओर मुड़कर चौदह मीटर चलती है तो बिल्कुल जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही करते हुए चलेंगे सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है पश्चिम की ओर चलती है यानी कि आपका ये पूरा होता है ये पश्चिम होता है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चलेगी तो यहाँ से आपका चौदह मीटर चली दाहिनी ओर मुड़ गई यानी कि आपका राइट डायरेक्शन में मुड़ने के यहाँ पे चौदह मीटर चलने के बाद फिर चौदह मीटर चलती है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आ चुकी है ममता तो नेक्स्ट क्या बोला गया है नेक्स्ट आपका बोला गया और तब अपनी बाई ओर मुड़कर यानी कि अपना लेफ्ट साइड में मुड़ के दस मीटर चलती है और फिर बाई ओर मुड़कर चौदह मीटर चलती है तो यहाँ तक हम कर लेते हैं सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक चला फिर राइट साइड में मुड़ के चौदह मीटर फिर अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम लेफ्ट राइट या दाएं बाएं कैसे सोचें आप खुद सोच के देखिए अगर आप यहाँ से चले होंगे और आपका दाएं कौन सा होगा आपका राइट कौन सा होगा आपका राइट ये हो जाएगा तो आप चौदह मीटर इस डायरेक्शन में चलेंगे फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोला गया बाई ओर मुड़ना है तो बाई ओर मीन्स लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो लेफ्ट साइड आपकी कौन सी होगी अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका मुंह उत्तर की तरफ को है तो आपकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी ये वाली होगी तो आप 10 मीटर यहाँ पे चलेंगे फिर आप अपने बाएं ओर मुड़ेंगे लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे और फिर 14 मीटर चलेंगे तो आप यहाँ पे आ गए हैं अभी आप चले यहाँ से थे आ यहाँ पे गए हैं क्वेश्चन में क्या पूछे गए वो देख लेते हैं आपने यहाँ तक चल लिया है उसके प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है अगर हम देख यहाँ पे बोला गया सबसे कम दूरी अब आपको ये नहीं देखना कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर चली आपको बताना है कि सबसे शॉर्टेस्ट दूरी कितनी है अगर वो जहाँ से चली थी और जहाँ पे अभी तक पहुँच गए कितनी डिस्टेंस पे है तो सीधा सीधा हम ये लाइन खींच सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है फोर्टीन है ये हम ही चले थे सभी सबसे पहले शुरू में पता है हमें यहाँ से यहाँ तक फोर्टीन है फिर यहाँ से यहाँ तक ये यह टेन है तो इसको हम बोल सकते हैं टेन तो फोर्टीन प्लस टेन कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर यानी कि ट्वेंटी फोर इज द राइट आंसर उसकी जहाँ से वो चली थी ममता और जहाँ अभी पहुँच गई है उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है ट्वेंटी फोर किलोमीटर सॉरी ट्वेंटी फोर मीटर एंड दिस इज द राइट आंसर आपका तो ट्वेंटी फोर इज द राइट आंसर आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा हमेशा ये क्वेश्चन ईजी होते हैं बस कन्फ्यूजन कह रहे थे कि मुड़ना किस डायरेक्शन में है तो मुड़ना आपको अपने आप को मान लेना है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उत्तर की उत्तर डायरेक्शन में और मेरा मुंह इस डायरेक्शन में है तो मेरा लेफ्ट कौन सा होगा ये वाला और मेरा राइट कौन सा होगा ये वाला तो आप उसी तरीके से मुड़ते जाना है और अपने क्वेश्चन को लाइन एक एक लाइन पढ़ते जाना और क्वेश्चन करते जाना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी तो यहाँ पे आप सीधा सीधा एक छोटा सा बस एक बार लाइन सी खींच लीजिए ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए दोनों का मुंह ऊपर को जा रहा है यहाँ पे तो इधर भी एक का मुंह नीचे को है तो दूसरे का भी मुंह नीचे को ही आना चाहिए तो कुछ इस इस तरीके से आपकी एक फिगर होगी जिसका मुंह नीचे को होगा और आप यहाँ पे भी एक ऐसा बना सकते हैं बुक्स ताकि और अच्छे समझ में आ जाए कुछ इस तरीके से फिगर आपकी होनी चाहिए तो आप देख लीजिए ट्राई करके एक बार यहाँ पे अगर मैं पहली फिगर को देखूं तो ये फिगर सेटिस्फाई कर रही है मतलब इसको डीपली अभी नहीं देखना है क्योंकि हमें पता चल गया ये राइट है फिर नेक्स्ट चेक करिए ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये वाली हो गई ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी बट हमें चाहिए कौन सी ये वाली डायरेक्शन एक बार हम यहाँ पे देख भी लेते हैं देखिए हमें चाहिए ये वाली डायरेक्शन और इसमें कौन सी है ये वाली तो ये नहीं हो सकता है ठीक है फिर नेक्स्ट आपका ये भी नहीं हो सकता ये बड़ा अजीब सा और ऊपर को जा रहा है हमें चाहिए नीचे को इस तरीके से मुँह चाहिए ना नीचे को फिर ये नीचे को है तो अगर इसमें हम देखें इसकी भी लाइन की डायरेक्शन अलग है तो आपका ओबियसली राइट आंसर ए ही हो जाएगा तो ए इज़ द राइट आंसर आशा करता हूँ कि आपको भी समझ में आ गया होगा आकृति के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैं धीरे धीरे आपको एक एक दो दो एक एक दो दो करा के बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनोलॉगी से ये गुप्तचर यहाँ पे लिखा है मुखबरी और
तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक इस तरीके का क्वेश्चन एक तो जरूर आता है नेक्स्ट आपका है ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करिए और नेक्स्ट इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बहुत ही सिंपल है तो इसमें क्या चल रहा है आ, 18 को 30 से कुछ ना कुछ रिलेट किया गया है तो 36 को किससे किया जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या किया गया है अट्ठारह धुनी छत्तीस होता है छत्तीस में से माइनस सिक्स कर दिया गया तो आपका क्या होगा थर्टी फिर नेक्स्ट आपका अगर मैं इसी की बात करूँ इसी तरीके से छत्तीस तो छत्तीस की मल्टीप्लाई टू में किया जाए छत्तीस धुनी बहत्तर और बहत्तर में से अगर मैं छः माइनस कर दूं तो कितना होगा सिक्सटी सिक्स यानी कि सिक्सटी सिक्स इज़ द राइट आंसर तो ये छोटा सा एक रिलेशन बना है और ये जो आपके न्यूमेरिकली जो एनोलॉगी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली यही को कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है मल्टीप्लाई का प्लस माइनस का ठीक है तो यहाँ पे आपका ये था आशा करता हूँ कि आपने देख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए तो नेक्स्ट में आपका आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा वीडियो को रोक करके इसमें आपका चल रहा है प्लस थर्टीन प्लस थर्टीन कैसे ए में अगर मैं प्लस थर्टीन कर दूं तो आपका बन जाएगा एन यानी कि ए आपका वन पे होता है अगर मैं थर्टीन प्लस कर दूं तो फोर्टीन फोर्टीन पे आपका एन आ जाता है फिर उसी तरीके से आपका सी में मैं प्लस अगर थर्टीन कर दूं तो पी बन जाएगा और ई e में प्लस आपका थर्टीन कर दूँ तो आर और जी में प्लस थर्टीन कर दूँ तो टी तो इसी तरीके से अगर मैं ए डी जी जे में भी थर्टीन प्लस कर दूँ सभी में तो आपका क्या बनेगा ए में फिर थर्टीन प्लस करेंगे तो आपका एन ही बन जाएगा सीधा सीधा डी में आप प्लस थर्टीन करेंगे तो आपका क्यू हो जाएगा ठीक है फिर जी में आप प्लस थर्टीन करेंगे तो टी हो जाएगा और जे में प्लस थर्टीन करेंगे तो आपका डब्लू हो जाएगा यानी कि एन क्यू टी डब्लू इज द राइट आंसर तो देख लीजिए आप कौन सा है डी आपका हो जाएगा राइट आंसर एन क्यू टी डब्लू यानी कि डी इज द राइट आंसर आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं एक बार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए एक ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है मतलब ये बहुत ही ज़्यादा है ये आपका ग्रुप डी में पहले पूछा जा चुका है तो इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको बता दूं कि इस टाइप का कथन निष्कर से आपका क्वेश्चन आ सकता है तो देखिए कितना आसान है एक बार पढ़ के देखते हैं इसको यदि किसी नगर में चल रहे वाहनों की संख्या नाइनटीन में टू पॉइंट थी और नाइनटीन में टू पॉइंट हो गई है नाइनटीन में टू यानी कि घटता हुआ आपको दिखाई दे रहा है नाइनटीन में आपका हो गया टू और लैक हो गई और 1996 में आपकी 2.09 पॉइंट जीरो लैक हो तो आपका निष्कर्ष क्या है निष्कर्ष नीचे अभी पढ़ेंगे सबसे पहले आपको क्या नजर आया भाई पहले इतनी थी फिर घट के कितनी हो गई इतनी हो गई यानी कि जैसे जैसे साल बढ़ता गया ऐसे ऐसे वाहनों की संख्या घटती गई अब आप सोच ये मत सोचने लगिएगा कि रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हो रहा है आप रियल लाइफ में मत जाइएगा कभी भी चाहे आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो यानी कि स्लोगिज्म का चैप्टर हो कथन निष्कर्ष का आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको अपनी रियल लाइफ में नहीं आना है रियल सोसाइटी में नहीं आना है जो कथन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ठीक है तो यहाँ पे आपको घटता हुआ नजर आ रहा है तो निष्कर्ष देखिए पढ़िए उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या स्थिर है तो स्थिर तो नहीं है ये हट जाएगा उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि हो हो रही है तो ये भी गलत हो जाएगा वृद्धि कहाँ हो रही है घट रही है वाहनों की संख्या में परिवर्तन लहरदार है तो लहरदार भी नहीं है घटता हुआ नजर आ रहा है लहरदार मतलब कि इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं है तो आपका यहाँ पे डी हो जाएगा चलने वाले वाहनों की संख्या घट रही है तो ये राइट आंसर हो जाएगा अब ये बताइए कि अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन तो आप हंड्रेड राइट लगा के आ सकते हैं ना तो इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं और आप उनको करके भी आ सकते हैं ठीक है देखिए रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है सभी बच्चे इसमें स्कोर कर सकते हैं बट थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आप इजिली स्कोर कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यदि एडिशन को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मेडिकल को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ट्राई कर सकते हैं आप वैसे खुद भी एडिशन आपका लिखा है एडिशन में आपको देखिए क्रोसिंग वाली इसमें कोडिंग की गई है जैसे ई आपका यहाँ पे लिया है आई यहाँ पे लिया है ठीक है जो तीसरे पे था उसको पहले पे और जो पहले पे था उसको तीसरे पे और डी को वैसे का वैसे रखा फिर टी को भी वैसे का वैसे जो यहाँ पे आपका थर्ड लास्ट था उसको लास्ट वाला कर दिया गया है और जो लास्ट वाला था उसको थर्ड लास्ट कर दिया गया है तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से तो आपको समझ में आ गया किस तरीके की कोडिंग है तो बिल्कुल उसी तरीके से कर दीजिए आप मेडिकल में तो यहाँ पे एम को आप यहाँ पे लेकर आएंगे डी को यहाँ पे लेकर आएंगे ई आपका नीचे वैसे का वैसे रहेगा आई आपका वैसे का वैसे ये सी को यहाँ पे लेकर आएंगे एल को यहाँ पे लेकर आएंगे ए को बिल्कुल वैसे का वैसे रखेंगे सिंपल है मतलब इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग
ठीक है अगर आपको ये ऐसे दिखे एम यहाँ पे है ये यहाँ पे गया सी यहाँ पे यहाँ पे गया तो इसका मतलब आप क्रोस कोडिंग में जा रहे हैं और आप उसको समझ भी रहे हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ई एम आई एल ए सी इज द राइट आंसर आशा करता हूँ कि आपने भी इसका राइट आंसर किया होगा वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया करें सारे क्वेश्चन को ठीक है देखिए जैसे आपका ये क्वेश्चन है ये काफी सिंपल है यदि परबा को परबा अक्षरों को किसी कूट भाषा में ऐसे लिखा गया टू सेवन फाइव नाइन फाइव लिखा जाता है तिलक को आपका थ्री सिक्स एट फोर फाइव वन लिखा जाता है तो भारती को उस कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा तो इसे आपको क्या करना है बहुत ही सिंपल है जैसे जैसे ऊपर वाले आपके लिखे गए थे जैसे परबा को लिखा गया है तिलक को लिखा गया है आपको बस ऊपर वाले जो भी इसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं उनके नंबर ऊपर देखने और नीचे लिख देने हैं बी के लिए क्या कोड यूज किया गया है नाइन तो आपको नाइन यहाँ पे लिख देना है एच के लिए क्या कोड यूज किया गया है सिक्स तो सिक्स आपको यहाँ पे लिख देना है ए को के लिए कोड क्या है फाइव है तो आपके फाइव लिख देना है आर के लिए क्या है सेवन है तो सेवन लिख देना है ए के लिए फाइव है टी के लिए आपका थ्री है देखिए टी के लिए थ्री है और एच के लिए आपके सिक्स है अभी आपको मैंने बताया था एच का आपको सिक्स लिख देना है ठीक है आई का कितना है आई का आपका देख लीजिए एक बार आई का एट है तो एट ही लिख दीजिए ठीक है तो ये आपका कोड हो जाएगा तो इस टाइप के भी कई क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं जो कि बहुत सिंपल होते हैं और आप उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ठीक है भाई देखिये जैसी ये वाली सीरीज है इसको कम्प्लीट करिए जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा ये जल्दी से बताइए आप और आशा करता हूँ कि आपने सभी ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हैं तो आप सीरियस कैंडिडेट हैं सीरियसली पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लिया करें वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो के लिंक हैं प्लस सारी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लिया करें अपने दोस्तों को भी बताएँ और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर तो जरूर कर दिया करें तो आशा करता हूँ कि आपने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या चल रहा है देखिए फाइव सेवन सिक्स जीरो को सिक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई नाइन सिक्सटी आ जाएगा ठीक है करके देख लेना फिर अगर इसको मैं नाइन सिक्सटी को फाइव से डिवाइड कर दूँ तो ये वन नाइन्टी टू आ जाएगा यानी कि यहाँ पे वन नाइन्टी टू हो गया फिर वन नाइन्टी टू को अगर मैं फोर से डिवाइड कर दूँ तो आपका फोर्टी एट होगा फोर्टी एट को अगर मैं थ्री से डिवाइड कर दूँ सिक्सटीन हो जाएगा और सिक्सटीन को टू से डिवाइड कर दूँ एट यानी कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आ जाएगा वन नाइन्टी टू वन नाइन्टी टू इज द राइट आंसर आशा करता हूँ कि आपने सभी ने आंसर किया होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह